స్పెయిన్లో అడుగు పెట్టేశా కంట్రీ నెంబర్ నైంటీ ఫోర్ ఈ సంవత్సరం ఎయిటీ ఫస్ట్ కంట్రీలో అడుగు పెట్టేశా ఈరోజు స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే టుడే ఈజ్ ద నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పెయిన్ ఓల్డ్ అంత మంది పోలీసులు మోహరిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ సెలబ్రేషన్స్ జరగబోతున్నాయి కాబట్టి లీటర్ రోజు దగ్గర నుంచి మొదలైన ప్రొసెషన్ అనేది ఇక్కడ సెంట్రల్ కొలోన్ సెంటర్ దగ్గరకు వచ్చి కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట సో క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ సో క్రిస్టబాల్ కొలాన్ ఆయన ఏదైతే సెయిలింగ్ బోట్స్లో ప్రయాణించి ఆయన ఈ స్పానిష్ సామ్రాజ్యం యొక్క దాని విస్తరణకు కారకుడయ్యాడు ఆ బోట్ల యొక్క నమూనాలు అనేది ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది మీరు చూసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరు చాలామంది వాళ్ళ దేశ జెండాని వాళ్ళకి చుట్టుకొని వేసుకొని తిరుగుతున్నారు సో చాలామంది చూశారు సో ఇంతమంది ఒక ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో కూడా నేను ఫోటోలు దిగడం జరిగింది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ఆర్కే మన ప్రపంచానికి స్వాగతం ప్రస్తుతానికి నేను పోర్చుగల్ క్యాపిటల్ అయిన లిస్బన్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాను లిస్బన్ ఎయిర్పోర్ట్లో బిజినెస్ లాంజ్లో కూర్చొని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నుంచి మనము స్పెయిన్ క్యాపిటల్ అయిన మ్యాడ్రిడ్కి వెళ్ళబోతున్నాము ఎయిర్ యూరోపా ఫ్లైట్లో బిజినెస్ క్లాస్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను ఈ బిజినెస్ క్లాస్ అప్గ్రేడ్ నాకు ఎంతలో వచ్చింది తెలుసా కేవలం ఐదు వేల రూపాయలకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యూరోస్కి నాకు అప్గ్రేడ్ అయింది అనమాట అండ్ ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి మార్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ మూడు గంటల నుంచి కంటిన్యూస్గా వర్షం పడుతూనే ఉంది కంటిన్యూస్గా వర్షం పడుతూనే ఉంది సో దానివల్ల నాకు క్యాబ్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతూ వచ్చాయి సో నేను ఒక ఒక క్యాబ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ మనకి అపార్ట్మెంట్ దాకా వచ్చాడు సో వచ్చాడు కదా అని బయటకు వచ్చేసాను సో బయటకు వచ్చేసాను అక్కడ కీస్ అన్నీ వదిలేసాను కాబట్టి మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళే అవకాశం లేదు వర్షంలో తడుస్తూ ఉండాల్సి వచ్చింది కానీ మన అదృష్టం ఏంటి అని అంటే నిన్న మొన్న వర్షం పడలేదు గత మూడు రోజుల నుంచి నేను ఇక్కడ పోర్చుగల్లో మంచి మంచి లొకేషన్స్ అన్నీ తీసి మీకు అన్నీ చూపించాను కదా చూసి ఎంజాయ్ చేశారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకి స్పెయిన్లో కూడా లక్కీలీ అక్కడ వర్షం లేదు సో అందుకే బెస్ట్ వ్యూయింగ్ లొకేషన్స్ అన్నీ అక్కడ స్పెయిన్లో కూడా చూసుకొని మీకు చూపించబోతున్నా అయితే ఇంకా పద్నాలుగు రోజులు మాత్రమే నా వీసా అనేది వ్యాలిడిటీ ఉంది సో పదిహేను రోజు నాడు నేను ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోవాల్సిందే సో అందుకని ఈ పద్నాలుగు రోజుల్లోనే మీకు పది దేశాలు సో తొమ్మిది దేశాలు అండ్ పదో దేశమైన టర్కీకి వెళ్ళబోతున్నా సో నా లాస్ట్ డే ఆఫ్ వీసా రోజు నేను టర్కీకి వెళ్ళబోతున్నాను టర్కీ వీసా కూడా మనకి నిన్ననే అప్రూవ్ అయిపోయింది సో అందుకని టర్కీ వెళ్ళడానికి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఇంకో తొమ్మిది దేశాలు మనం యూరోప్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం దానికి సంబంధించిన ఆల్ హోటల్ బుకింగ్స్ ఫ్లైట్ బుకింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫినిష్డ్ సో నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్లో మీరు నైన్ కంట్రీస్ చూడడానికి సిద్ధంగా ఉండండి సో నేను చూపించడానికి సిద్ధం ఉన్నా మరి సో చూస్తూ ఉన్నాను ఈ వర్షం వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికే ఒక గంటన్నర సేపు ఫ్లైట్ డిలే వచ్చింది ఇప్పుడే అందరినీ ఎక్కేస్తున్నారు అయితే ఫస్ట్ లేదా లాస్ట్ ఎక్కుతా అనమాట నేను లాస్ట్ ఎక్కడానికి ఫిక్స్ అయిపోయా ఇంకా వర్షం పడుతూనే ఉంది టేక్ ఆఫ్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఆరు నలభైకి బయలుదేరాల్సిన ఫ్లైట్ గంటన్నర ఆలస్యము సో ఇంకా కూడా ఫ్లైట్ ఎక్కలేదు ఎక్కబోతున్నా ఇప్పుడే సో ఇప్పటి వరకు యాక్చువల్గా మనము స్పెయిన్లో చేరాల్సింది చూద్దాం ఇంకెంత డిలే అవుతుందా వర్షం చూస్తున్నారు కదా ఆ వర్షం వల్ల ఇన్కమింగ్ ఫ్లైట్ డిలే అయింది దానివల్ల మనం వెళ్ళడానికి కూడా ఆలస్యం అవుతుంది ఈ వర్షం వల్ల విపరీతమైన అంతరాయం కలుగుతూనే ఉంది ఫస్ట్ టర్మినల్ లోపల దాదాపు గంట ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్లైట్కి టేక్ ఆఫ్ అవ్వడానికి ఇప్పుడు వచ్చింది పర్మిషన్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ వన్ అవర్ తర్వాత వర్షం మాత్రం హెవీగా పడుతుంది స్పెయిన్లో అడుగు పెట్టేశా కంట్రీ నెంబర్ నైంటీ ఫోర్ ఈ సంవత్సరం ఎయిటీ ఫస్ట్ కంట్రీలో అడుగు పెట్టేశా ఇక్కడ చూస్తుంటే బయట ఎక్స్ట్రీమ్లీ సన్నీగా ఉంది సో ఇంత సన్నీగా ఉంటే టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందో ఊహిస్తారా లెవెన్ డిగ్రీస్ పదకొండు డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ అంత సన్నీగా ఉన్నా సరే లెవెన్ డిగ్రీస్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ ఉంది అందుకే ఈ జాకెట్లు వేసుకొని తిరుగుతున్నా సో బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటనే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ లోపలనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ తెలియట్లేదు ఈ యూరోపియన్ యూనియన్లో ఉన్న కంట్రీస్లో మోస్ట్లీ 
ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ గేట్స్ అన్నీ కూడా మనకు కలిసే ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయ్యాను కదా మిగతా ఎంట్రీ గేట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పక్కకు కనిపిస్తున్నాయి సో మనము ఏదన్నా వేరే యూరోపియన్ యూనియన్ ఫ్లైట్ ఎక్కడ దాల్చుకుంటే డైరెక్ట్ ఆ గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు లేదంటే ఇప్పుడు బ్యాగేజ్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన బ్యాగేజ్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి దెర్ ఈజ్ నో ఇమిగ్రేషన్ చెక్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ బ్యాగేజ్ కలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు ఎయిర్పోర్ట్ బయటకు వచ్చేసి ట్యాక్సీ తీసుకున్న దాదాపు పదిహేను కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి హాలిడే ఇన్ కానీ కేవలం పదిహేను నిమిషాలు వెళ్ళిపోతున్నాం సో ట్రాఫిక్ ఏం లేదు రోడ్స్ ఎలా ఉన్నాయని చూద్దురు కానీ దాని తర్వాత మనం అక్కడ హాలిడే ఇన్లో చెకింగ్ చేసేద్దాం ఈ ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ అంతా చాలా ఖాళీగా ఉంది పదిహేను కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ని కేవలం పదిహేను నిమిషాల్లో కవర్ చేస్తున్నారు అంటేనే అర్థమైపోయింది ఎలాంటి ట్రాఫిక్ జామ్స్ లేవని ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి పోర్చుగల్ కంటే ఒక వన్ అవర్ టైమ్ జోన్ డిఫరెన్స్ అనమాట అందుకని ఇంకో వన్ అవర్ అహెడ్కి వెళ్ళాము ఇక్కడ టైం ప్రకారం నైన్ థర్టీకి ల్యాండ్ అవ్వాల్సింది ఇక్కడ టైం ప్రకారం లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ల్యాండ్ అయ్యాం దాదాపు రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలు డిలే కానీ ఏం చేయలేము వాతావరణం బాగాలేనప్పుడు ఫ్లైట్ డిలేస్ అనేది కామన్ ఇదేంటంటే యాక్చువల్గా సిటీ సెంటర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది బాత్రూమ్ అయితే చాలా బాగుంది లక్ష్మి దెన్ చిన్న రూమ్ అనమాట బెడ్ అలాంగ్ విత్ ద ప్రాపర్ విజిబిలిటీ సో ఇది సిటీ సెంటర్ నుంచి దాదాపు ఇరవై కిలోమీటర్లు అని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ నుంచి మెట్రో అండ్ అదర్ క్యాబ్ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయంట మనం సిటీ సెంటర్కి వెళ్తుంది అక్కడే మనకి లోకల్ టూర్స్ అనేది ఉంటాయంట ఇంతే దిస్ ఇస్ ద రూమ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నాతో పాటు యాంజలో కూడా ఉన్నారు సో హీఈస్ ద లోకల్ డ్రైవర్ ఫ్రమ్ మ్యాడ్రిడ్ అండ్ ఈరోజు స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే టుడే ఈజ్ ద నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పెయిన్ సో ఈరోజు స్పెయిన్ వాళ్ళ యొక్క నేషనల్ డే సో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక ఏదో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది ఒక కోయిన్సిడెన్స్ ఉంటుంది కదా అక్టోబర్ ది ట్వెల్త్ ట్వెల్త్ అక్టోబర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద స్పెయిన్ నేషనల్ డే అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ సో స్పానిష్ లాంగ్వేజ్కి కూడా ఇదొక నేషనల్ డే సో స్పెయిన్కి స్పానిష్ లాంగ్వేజ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటనేది మాట్లాడదాం ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇప్పుడు నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పెయిన్ అని చెప్పాను నేషనల్ డే ఫర్ స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాను సో స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ ఎన్ని దేశాల్లో ఉందో తెలుసా అఫీషియల్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్గా ట్వంటీ వన్ కంట్రీస్ ఇరవై ఒక్క దేశాల్లో ఉంది యాక్చువల్గా స్పెయిన్ ఉన్నది యూరోప్లో స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ యూరోప్ మొత్తంలో ఈ ఒక్క దేశంలో మాత్రమే అంటే దాదాపు యాభై దేశాల్లో ఒక్క దేశంలో మాత్రమే ఇక్కడ స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంది కానీ అలాంటిది ఈ స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ ఇరవై ఒక్క దేశాల్లో ఉంది అని అంటే ఎక్కడో తెలుసా అమెరికాలో సో నార్త్ అమెరికా సెంట్రల్ అమెరికా అండ్ సౌత్ అమెరికాలో దాదాపు పంతొమ్మిది దేశాల్లో ఇట్స్ అన్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ నైన్టీన్ కంట్రీస్లో అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అఫీషియల్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజెస్ స్పానిష్ అండ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ఇంకా చాలా దేశాల్లో ఉంది ఇంక్లూడింగ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అది కాకుండా ఆఫ్రికాలో ఒక కంట్రీలో కూడా ఇది స్పానిష్ అనేది మెయిన్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా ఉంది ఎందుకు అని అంటే స్పానిష్ సామ్రాజ్యం సో ఇన్ని చోట్ల విస్తరించింది సో స్పానిష్ వాళ్ళే ముఖ్యంగా అమెరికాని కనిపెట్టింది సో అమెరికాని కనిపెట్టింది అందరికి తెలిసిందే కదా క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ సో క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ ఇక్కడ స్పెయిన్లో ఎవరిని అడిగినా ఎవరికి తెలియదు తెలుసా మీరు నమ్ముతారా క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ అంటే ఇక్కడ స్పె స్పెయిన్లో ఎవరిని అడిగినా ఎవ్వరికి తెలీదు మ్యాడ్రిడ్లో నేను క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ అంటే క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ ఎవరు అని అడిగారు ఎందుకో తెలుసా ఆశ్చర్యపోతున్నారా సో అదేంటి క్రిస్టఫర్ కొలంబసే అమెరికాని కనిపెట్టాడు క్రిస్టఫర్ కొలంబసే బోల్డ్ అని ఐలాండ్స్ని కనిపెట్టాడు ఆయన డిస్కవర్ చేశాడు ఆ డిస్కవరీ ద్వారానే వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ స్పానిష్ సామ్రాజ్యాన్ని వాళ్ళు విస్తరించుకుంటూ వెళ్ళారు వాళ్ళ కాలనీస్ని వాళ్ళు అక్కడ డెవలప్ చేశారు ఆ తర్వాత స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ అనేది డెవలప్ అయింది అలాంటి క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ని వీళ్ళు ఇక్కడ ఎందుకు గుర్తుపట్టరు అని అంటే స్పానిష్ లాంగ్వేజ్లో అతని పేరు క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ కాదు అతని పేరు క్రిస్టబాల్ కొలాన్ సో క్రిస్టబాల్ 
కొలన్ అనేది అసలు పేరు దాన్ని మన ఇంగ్లీష్ నేమ్లో వచ్చేసరికి క్రిస్టఫర్ కొలంబస్గా మారిపోయింది సో మనకి అమెరికాలో కొలంబస్ డే ఇక సెలబ్రేట్ చేసేది అక్టోబర్ సెకండ్ మండే ఎందుకంటే అక్టోబర్ సెకండ్ మండే అప్పుడు అక్టోబర్ లెవెంత్ అక్టోబర్ ట్వెల్త్ ఫోర్టీన్ నైంటీ టూలో క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ మొట్టమొదటి తన వోయేజ్లో అమెర యూరోప్ దాటి అమెరికా వైపు ఆయన ప్రయాణం చేసి ఆయన మొట్టమొదటి ఐలాండ్ని కనిపెట్టాడు సో అలా ట్వెల్త్ ఆఫ్ అక్టోబరే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ టు బి ద నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పెయిన్ అండ్ నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ సో ఇదే ఈ ట్వెల్త్ అక్టోబర్కు ఉన్న రహస్యం ప్లస్ అంతేకాకుండా క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ అంటే ఇక్కడ తెలియకపోవడం లేదు అతని పేరు డిఫరెంట్గా తెలుసు అనమాట క్రిస్టబాల్ కొలన్ సో క్రిస్టబాల్ కొలన్ వల్లే వీళ్ళు మొత్తం ప్రపంచం మొత్తంలో బోల్డ్ అనే దేశాలకు వీళ్ళు విస్తరించగలిగారు ప్లస్ ఆయన క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ ఇండియాని కనిపెడతా అని చెప్పేసి అని వెళ్ళి ఆయన ఇండియా కాకుండా అమెరికాని కనిపెట్టాడు దాని తర్వాత వాస్కోడి గామ దాదాపు ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఫోర్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఆయన ఇండియాకి వచ్చాడు సో వాస్కోడి గామ వాజ్ ద ఫస్ట్ వాయేజర్ ఆర్ ద ఫస్ట్ సెయిలర్ టు కమ్ టు ఇండియా అండ్ క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సెయిలర్ ఇన్ ఫోర్టీన్ నైంటీ టూ టు ట్రావెల్ అవుట్ సైడ్ యూరోప్ అండ్ డిస్కవర్ అమెరికా ఈరోజు విపరీతంగా వర్షం పడుతూనే ఉంది ఉదయం నుంచి ఇది ప్లాతా డిటోరోస్ అని చెప్పేసి అని ఇక్కడ మనకి ప్లాజా అని కనిపిస్తుంది ప్లాతా అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఆ దాని గురించి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది మెయిన్ సెంటర్ సో ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళు సెలబ్రేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు సో కంటిన్యూస్గా వర్షం పడుతూనే ఉంది కాబట్టి మనకు ఎలా చూసే అవకాశం ఉంటుందో తెలియదు సో ఇక్కడ వీళ్ళది ఎయిర్ షో రకరకాల పర్ఫార్మెన్సెస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయంట సో చూద్దాం మనకి ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ వెళ్ళి మనం ఈ పర్టికులర్ సిటీని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అయితే ఇంతమంది బిల్డింగ్ పేరు ప్లాజా అని రాస్తుంటే నేను ప్లాతా అని ఎందుకని అన్నాను తెలుసా ఇక్కడ జాని వీళ్ళు తా లాగా పలుకుతారు పిఎల్ఏ జెడ్ఏ అంటే ప్లాజా మన ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో వీళ్ళు మాట్లాడేది ప్లాతా అండ్ ఒక్క ఎల్ ఉంటే సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతుంది డబల్ ఎల్ ఉంటే యా లాగా పలుకుతారు సో ల అల్లా లేదా అలా అనే ఉండేదానికి వీళ్ళు యా లాగా పలుకుతారు సో స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో మనం చూడటానికి ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు పలికే విధానం వీళ్ళ యాస వీళ్ళ భాష చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఒక్క స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ వస్తే దాదాపు మనం ఇరవై ఒక్క దేశాల్లో హ్యాపీగా తిరిగేయచ్చు ఎందుకంటే ఆ దేశాల్లో వాళ్ళకి స్పానిష్ తప్పించి ఇంగ్లీష్ చాలా తక్కువగా వస్తుంది ఈ మ్యాడ్రిడ్ క్యాపిటల్ సిటీ కాబట్టి కొంతనన్నా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు దొరుకుతారు కానీ మిగతా లాంగ్ మిగతా అవుట్ సైడ్ క్యాపిటల్ సిటీకి వెళ్తే ఎవ్వరికి ఇంగ్లీష్ రాదు అండ్ స్పానిష్ పీపుల్ ఆర్ సపోజ్ టు బి ద బెస్ట్ ఇన్ ఫుట్బాల్ ఇండియాలో క్రికెట్ అంటే ఎంత పిచ్చో ఇక్కడ ఈ యూరోప్లో అవుట్ సైడ్ ఇండియా మ్యాక్సిమం చాలామందికి ఫుట్బాల్ అంటే పిచ్చి ఆ ఫుట్బాల్లో కూడా స్పానిష్ వాళ్ళు దే ఆర్ ద నెంబర్ వన్ సో ప్రతిసారి అయితే రియల్ మ్యాడ్రిడ్ లేదా బార్సిలోనా ఈ రెండు క్లబ్స్ కూడా స్పెయిన్కి సంబంధించినవే సో దీస్ ఆర్ ద క్లబ్స్ విచ్ హ్యావ్ వన్ ద మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛాంపియన్స్ ఛాంపియన్స్ లీగ్ టోర్ టోర్నమెంట్ సో ఛాంపియన్స్ లీగ్ టోర్నమెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం అంటే అది మన యూరోపియన్ లీగ్ అండ్ యూకే వాళ్ళది అన్ని కలిపి క్లబ్స్ అన్ని కలిపి చేస్తారనమాట సో మల్టిపుల్ క్లబ్స్ కలిపి చేసే టోర్నమెంట్లో ఛాంపియన్స్ లీగ్లో స్పెయిన్ నుంచి ఈ రియల్ మ్యాడ్రిడ్ అండ్ బార్సిలోనా ఈ రెండు కూడా ఛాంపియన్స్ టీమ్స్ అనమాట ఇవి కాకుండా మనకి యూకేలోనేమో మాంచెస్టర్ అని అండ్ లివర్పూల్ అని అలా మల్టిపుల్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి సో ఇలా ఈ స్పానిష్ వాళ్ళకి ఫుట్బాల్ అంటే పిచ్చి అండ్ దే ఆర్ ద నెంబర్ వన్ టీమ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ టోర్నమెంట్ ఇది కొలోన్ సెంటర్ అంటారు అనమాట సో కొలోన్ అంటే తెలిసిందే కదా కొలంబస్నే కొలోన్ అంటారు సో ఇది కొలోన్ సెంటర్ సో ఇక్కడే మనకి ప్రొసెషన్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది సో ఇంతకుముందు మీకు చూపించిన ప్లాతా దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ప్లాతా ది పొరోస్ నుంచి కొలోన్ సెంట్రల్ వరకు ఈ ప్రొసెషన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ వీళ్ళ సెలబ్రేషన్స్ అనేది ఉంటాయి సో ఇక్కడ బోల్డ్ అంతమంది ఇక్కడ రోడ్లపైన ఇక్కడ ఆల్రెడీ నిల్చోవడము పోలీసులు కూడా ఇవన్ వీళ్ళందరినీ కూడా గమనిస్తున్నాము సో మనం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి సెలబ్రేషన్స్ ఎలా ఉన్నది చూసుకుందాం బోల్డ్ అంతమంది పోలీసులు మోహరిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ సెలబ్రేషన్స్ జరగబోతున్నాయి కాబట్టి ఈ సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూసుకుందాం ఇప్పుడు దాకా మార్చ్ ఫాస్ట్ సాగింది కాకపోతే బోల్డ్ అంతమంది అడ్డు ఉండడంతో అది విజువల్స్ తీయడానికి కుదరలేదు సో వీళ్ళందరూ కూడా పోలీసులు ఇప్పుడు దాకా వీళ్ళు మార్చ్ ఫాస్ట్ అనేది చేశారు సో ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రొసెషన్ అనేది నెక్స్ట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అనుకుంటా సో ఏర్ షో ఎలా ఉంటు
కొంచెం ఇక్కడ వర్షం ఆగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి సో కొద్దిసేపు అయితే ఇక్కడ మనం సిటీ సెంటర్లో ఇంకా ఏమేమి ప్లేసెస్ ఉన్నాయనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం ఇప్పుడు నేను కొలన్ సెంటర్లో ఉన్నాను సో దీన్ని ప్లాతాడి కొలన్ అని కూడా అంటారు సో నా వెనకాల ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో సో ఇవన్నీ కూడా మాన్యుమెంట్స్ అనమాట నేషనల్ మాన్యుమెంట్స్ సో క్రిస్టఫర్ కొలంబస్ సో క్రిస్టబాల్ కొలన్ ఆయన ఏదైతే సెయిలింగ్ బోట్స్లో ప్రయాణించి ఆయన ఈ స్పానిష్ సామ్రాజ్యం యొక్క దాని విస్తరణకు కారకుడయ్యాడు ఆ బోట్ల యొక్క నమూనాలు అనేది ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది సో ఎందుకంటే ఆయన మొట్టమొదటి పర్సన్ సో ఆయన సెయిల్ చేయించుకుంటూ వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క దేశాన్ని కనిపెడుతూ వెళ్ళాడు దాదాపు ఇరవై దేశాల్లో స్పానిష్ సామ్రాజ్యం అనేది వాళ్ళ జెండా అనేది ఎగిరేశారు అక్కడ స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ అనేది అక్కడ వాళ్ళకి ఎదిగింది కాబట్టి ఎక్కడి నుంచో మొదలైన ప్రొసెషన్ ఇక్కడికే వచ్చి ఫైనల్గా ఎండ్ అవుతుంది అనమాట అయితే దాదాపు మూడు గంటలు ఉండాల్సిన ప్రొసెషన్ ఈరోజు గంటన్నరలోనే ముగించడానికి కారణం ఏంటి అని అంటే వర్షం సో వర్షం ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఎయిర్ షో అనేది క్యాన్సిల్ చేస్తారు సో ఎయిర్ షో క్యాన్సిల్ చేయడం వల్ల మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లోనే ఈ మార్చ్ ఫాస్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో వాళ్ళందరూ మార్చ్ ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసేసుకొని వాళ్ళు బయలుదేరారు అనమాట ఇది క్రిస్టఫర్ కొలంబస్కి గుర్తుగా క్రిస్టబాల్ కొలాన్ అని చెప్పేసి అని పిలిచే కొలాన్ సెంటర్ కొలన్ సెంటర్లో ఒక విగ్రహం ఉంది అది డాన్ బ్లాస్ ది లాయో అని చెప్పేసి అనే వ్యక్తి యొక్క విగ్రహం అది ఎందుకనంటే హీ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ మిలిటరీ లీడర్ ఆఫ్ స్పెయిన్ సో స్పానిష్ సామ్రాజ్యంలోనే అత్యంత గ్రేటెస్ట్ మిలిటరీ లీడర్ కాబట్టి ఆయన యొక్క విగ్రహం అనేది ఇక్కడ కొలన్ సెంటర్లో పెట్టడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు మీకు పూర్తిగా చూపించడం కాలే కదా జన జనాలు విపరీతంగా ఉండడం వల్ల సో అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు సెంట్రో కొలోన్ అని రాస్తుంది సో ఇదే కొలోన్ సెంటర్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లోనేమో మనకి లైబ్రరీ అండ్ నేషనల్ మ్యూజియం ఉన్నాయి అండ్ పైన చూసుకుంటే ఇక్కడ స్పెయిన్ వల్ల నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఉంది దాని ఆపోజిట్లో కొలోన్ సెంటర్ ఆపోజిట్లో మనకి ఇక్కడ కొలంబస్కి గుర్తుగా వాళ్ళు వెళ్ళిన ఫస్ట్ వాయిజ్ సో వాళ్ళు వెళ్ళిన మొట్టమొదటి బోట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సెవెంటీన్ ది ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్ నైంటీ టూ అని రాస్తుంది అంటే సెవెంటీన్త్ ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్ నైంటీ టూ ఆయన ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు వాటికి సంబంధించిన విగ్రహాలు అనేది ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది అద్భుతంగా ఉంది ఎందుకంటే కొలంబస్ వల్లే వీళ్ళ సామ్రాజ్యాన్ని దాదాపు ఇరవై ఒక్క దేశాల్లో వీళ్ళు విస్తరించగలిగారు కాబట్టి ఆయన కొలంబస్కి కొలన్ అని చెప్పేసి అని ఇక్కడ వాళ్ళు గుర్తుగా ఈ పర్టికులర్ సెంటర్కి పెట్టడం ఏ ప్రొసెషన్ జరిగినా ఇక్కడే ఎండ్ చేయడం అనేది చాలా బాగుంది నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పెయిన్ అండ్ నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పానిష్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరు చాలామంది వాళ్ళ దేశ జెండాని వాళ్ళకి చుట్టుకొని వేసుకొని తిరుగుతున్నారు సో చాలామంది చూశారు సో ఇంతమంది ఒక ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో కూడా నేను ఫోటోలు దిగడం జరిగింది సో కాకపోతే వాళ్ళకి ఎవరికి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ రాదు కాబట్టి వాళ్ళని ఎవరిని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి కుదరలేదు అండ్ నాకైతే సూపర్గా అనిపించింది సో వాళ్ళ నేషనాలిటీని ప్రదర్శిస్తూ ఉండడం అనేది నాకైతే అద్భుతం ఎవరు చూసినా సరే వాళ్ళ నేషనల్ ఫ్లాగ్ని వాళ్ళ బాడీకి చుట్టుకొని వాళ్ళు బయలుదేరుతున్నారు వాళ్ళ జాతీయ అభిమానాన్ని వాళ్ళ జెండా మీద వాళ్ళకున్న అభిమానాన్ని వాళ్ళు ప్రదర్శించడం బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే అక్టోబర్ ట్వెల్త్ ఇక్కడ నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పెయిన్ మనకి అక్టోబర్ ట్వెల్త్ ఇండియాలో దసరా సో నేను దసరా పండక్కి ఇండియాలో ఉండలేకపోతున్నా కాబట్టి ఈరోజు నాకు స్పెయిన్ వాళ్ళు వాళ్ళ సెలబ్రేషన్స్ని చూపించారు సో చూసారా సో మన ఇండియాలో నేను సెలబ్రేషన్స్ మిస్ అవుతున్నా అని చెప్పేసి అని స్పెయిన్ వాళ్ళ సెలబ్రేషన్స్ని ఇదే రోజు ఇంత కోయిన్సిడెన్స్ అవ్వడం అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది సో ఏదైనా సరే సో ఈరోజు నేను మిస్ అయిన దసరా పండగ సెలబ్రేషన్స్ ఇక్కడ వీళ్ళ సెలబ్రేషన్స్తో ఎంజాయ్ చేయడం జరిగింది సో మీరు కూడా ఈ నా వీడియో చూసి ఎంజాయ్ చేశారని కోరుకుంటున్నా సో ఈ వీడియోని ఇంతటితో ముగించేస్తాను సో ఇక్కడ మనం లోకల్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తాను సో ఉన్నా మరి దిస్ ఇస్ ఆర్కే సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ కేర్ బాయ్